Esta noche, PPT, desde que estalló el escándalo del yate, Martín Zorralde está refugiado en su casa de un country en San Vicente. Te mostramos en exclusivo la casa. No vas a poder creer cómo vive el intendente de uno de los partidos más pobres del conurbano, un tipo que para colmo siempre fue empleado público. Mirá. Quiero ir al mismo lugar, ir al mismo lugar a comer, ir al mismo restaurante, ir al mismo manzana, ir al mismo club. Porque el día que no pueda hacer eso, no hago más, político. Ya te habías indignado con las vacaciones de lujo de Isaurralde al estilo de un jeque árabe. Mira ahora lo que es su casa en el barrio Las Chacras del exclusivo country Fincas de San Vicente. Son dos terrenos de 3.000 metros cuadrados, 6.000 en total, mansión, pileta y hasta cancha de fútbol propia. Estuvimos en, Lo no, bueno, en Lomas, en San Vicente. Así vive el intendente de un municipio en el que el 52% de la gente no tiene cloaca y el 33% no cuenta con red de luz o de gas. Una linda presentación, la verdad. ¿De dónde sale la guita de Insaurralde? Tiene ingresos declarados por un millón de pesos por año, que, por supuesto, se contradicen con la vida que lleva. El yate de Marbella, un departamento en Puerto Madero, una mansión en Lomas de Zamora, otro departamento en Miami, una fiesta de casamiento de mil dólares y una larga lista de viajes. ¿Cómo paga su vida de lujos Martín Insaurralde? Semejante nivel de viajes, de gastos, de ostentación y, y todas las cosas que se han visto no se condicen con la vida de un funcionario público, digamos. Porque no solamente tenés que ir a Martín Insaurralde, sino al círculo que él crea para conducir todo esto. Bienvenidos a una nueva vieja historia de la corrupción K. ¿Te acordás de los bolsos de López? Bueno, hay un hilo que conecta estas dos imágenes icónicas de la guita negra de los K. El nombre que une los dos casos es el de Andrés Enrique Galera, condenado por ser testaferro de José López y señalado como valijero del Ministerio de Planificación de Julio De Vido. Este recorrido que termina en Marbella empieza acá, en Puerto Madero, el barrio en el que vivieron Martín Linsaurralde y Jessica Sirio cuando empezaban a salir. En 2014 la pareja se mudó a El Alef, este lujoso edificio, un complejo de viviendas premium ubicado acá, en el corazón de Puerto Madero. Según un informe de la Unidad de Información Financiera, la UIF, el departamento en el que vivían corresponde, le pertenece a la empresa Rebelier Sociedad Anónima. ¿De quién es esa empresa? De Andrés Galera. De hecho, la primero directora y después presidente de la firma era María Ángeles Galera La Ferrere, su hija. Eso es absolutamente mentira. Hace poco, en su primera entrevista después del escándalo, Jessica Sirio aseguró que nunca vivieron en Puerto Madero. Vivieron en Lomas y no. en Puerto Madero. Y en Palermo, que es mi casa. Tu que un tiempo... Sí, 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 sí. El que tengo Palermo, todas las redes de edificio... En Palermo y en Puerto Madero nunca. No. Se hablaba de Martín Insaurralde, vivía en Puerto Madero. No, 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 no. Sin embargo, en 2014, ellos reconocieron públicamente que vivían ahí y que se habían mudado por la inseguridad. ¿Por qué Puerto Madero? ¿Le hicieron Puerto Madero, no? Sí, por dos cosas. Una, por el tema de seguridad. Y segundo, que a mí es un, un lugar intermedio que nos queda porque vamos y venimos a Lomas y a Palermo era un hora y pico. Sí, pensé que Palermo a Lomas era dos horas tranquila. La, la hora de... Hora pico. Y era muy seguido ya el tema. Entonces, la verdad es que preferí... En Puerto Madero... Está... Principalmente más por el tema del, de la sí. comodidad, del, del, la comodidad de, que tiene que ver. Sí. De ir y venir. Porque yo... Bueno, Lomas, 
Además del departamento de Insaurralde, Andrés Galera fue el dueño de la mansión de Tigre en la que vivió José López hasta su detención. Esta que está acá atrás. A su vez, en Argentina tuvo varias compañías. Una de ellas es Viani, empresa constructora que realizó obras para muchos intendentes peronistas del conurbano. Y en esa lista de municipios está Lomas de Zamora, de Martín Insaurralde. Andrés Galera no solo tiene obras en Lomas de Zamora y departamentos en Puerto Madero, también tiene un largo historial de viajes a España. Y fíjate qué casualidad, el destino favorito de Galera es Marbella, el mismo lugar de las vacaciones de Insaurralde y Clerici. Martín Insaurralde y Sofía Clerici se alojaron en el lujoso hotel Marbella Club, donde cada habitación cuesta más de mil euros la noche. El bandido, el yate donde tomaron champán, partió de Puerto Banús. Tú me dejaste de querer cuando menos lo esperaba, cuando más te quería. Justo a mitad de camino entre el hotel y el puerto, hay una empresa que se llama Bapu Spain. Esa firma también es de galera. Según el boletín oficial español, la apoderada es María Ángeles Galera, la Ferrer, la hija de Andrés. Sí, la misma que figuraba como dueña del departamento de Insaurralde en Puerto Madero. Galera tiene también registrada acá en Miami una empresa que se llama Bapu, con la cual es dueña de varios departamentos en la zona de San Iales. En este edificio llamado Ecoaventura hay un departamento tasado en 1.800.000 dólares y que figura a nombre de la offshore JM Twins. Rutinas de mis mañanas. Me preparo mi café y mi multivitamínico. En este departamento se la vio a Jessica Sirio en más de una oportunidad a través de redes sociales. Desde el 2020, Martín Insaurralde viajó cinco veces a Miami. Su nivel de sueldo de intendente y, y de jefe de gabinete de la provincia te da para hacer un viaje a, a Miami. No semejante cantidad. Es decir, lo que, lo que resulta llamativo y obsceno es la cantidad. Y lo que resulta pornográfico es el video del yate. Insaurralde controla desde hace años cajas importantes de la política. A través de su protegido Federico Termín, tiene el poder de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, la misma del escándalo de chocolate y las tarjetas de débito. También maneja desde 2021 el Instituto de Lotería y Casinos de la provincia, a cargo de Omar Galdurralde. Cuando asume el gobierno de Alberto Fernández, eh, Martín Isaurralde lo primero que pide es ya ahí como jefe de un conjunto de intendentes de esa sección electoral, de la tercera, ya pide el presidente de loterías y la conducción de lotería. El uno es Omar Galdurralde, es una persona ligada a Isaurralde y es un hombre de Isaurralde puesto ahí en la lotería. A través de ese organismo controla 45 bingos, 4.000 agencias oficiales, 12 casinos, 5 hipódromos y un presupuesto de 306.000 millones de pesos. Así se convirtió en el hombre fuerte del juego bonaerense, un negocio que mueve cifras millonarias. Muy difícil de que esos negocios sean los que justifiquen en la ilegalidad la fortuna que aparentemente aparece para tener semejante nivel de gasto. Queda claro que el dinero para la vida de millonarios que lleva Insaurralde no surge de sus ingresos formales. La casa del country en el que se refugió desde que aparecieron las fotos vale aproximadamente un millón de dólares. Y paga unos 200 mil pesos de expensas. A Insaurralde las cuentas no le cierran por ningún lado. Bien, impresionante lo de Insaurralde. Viene el policía.